Всем привет! Предстоящий год. Что он принесет вам? Что изменит? Как вас видят высшие силы в 2023 году? Итак, посмотрим. Так, семерочка мечей. Предупреждающая карта, которая говорит о том, что предстоящий год может стать для вас ну, неким, знаете, таким шагом назад. Вы наметили что-то сейчас, вы идете к этому. Ну-ка уточню. Ну, вы вкладываете все свои силы в свое собственное благополучие, в свое собственное развитие, и в том числе финансовое. Здесь может быть обман. Остерегайтесь какого-то обмана. Сразу же да, карты показывают какое-то внедрение негативное, которое может на самом деле... Если не испортить окончательно, то, скажем так, изменить ваши планы и стать задержкой, преградой в их осуществлении. Вот такой момент. Далее смотрим. Но это год, конечно, ваш. Карта маг. Вы сможете осуществить все свои самые смелые желания. Мечтайте, стремитесь к свободе, к независимости. Личностная свобода – это первый шаг к, к изменениям, к желанным переменам, к осуществлению желаемого. Человек, который не свободен, который, который порабощен обстоятельствами, либо же людьми, манипуляторами, он, конечно же, не может ощутить чувство свободы и, соответственно, стать счастливым и самодостаточным. Подумайте об этом. Карта призывает поразмышлять, проанализировать собственную жизнь. Что именно или кто ввергает вас в зависимое состояние? Что не дает вам продвигаться назад, вперед? Да? Что, что вас тянет назад? Связаны руки у вас, видите, здесь. Связаны руки. То, о чем я говорила. Зависимые какие-то обстоятельства есть что вас сейчас удерживает в этих ежовых рукавицах, что не дает вам развиваться, что не дает вам достичь тех вершин, о которых вы мечтаете. Не хватает знаний, значит, нужно обучаться. 2023 год потребует именно знаний, именно умения реализовывать эти знания, да? не только изучать, но и, но и реализовывать. Это год реализации, год действенности, целенаправленного какого-то движения. Поэтому очень сложно будет тем людям, кто такой, знаете, стабильный человек, чрезмерно стабильный, кто занял свою нишу и больше не желает развиваться. Только тот, кто постоянно учится, совершенствуется, что-то узнает, может иметь успех на, в последующем своем развитии, да, на, в отдаленном будущем. Нужно избавляться от сковывающих вас обстоятельств уходить от ситуаций, которые ставят какие-то преграды, которые являются для вас бесперспективными. Да? бесперспективными. Настает время для того, чтобы совершить какой-то кардинальный рывок вперед. Тройка мечей, также предупреждающая карта, говорит о том, что в той нише, где вы сейчас находитесь, и, возможно, Долгое время уже. Там будет еще что-то, ну, скажем так, ситуация усугубится. Там будет еще хуже. И сложности будут какие-то, проблемы. Все это навалится. Это еще более вас будет сковывать. Там невыносимо будет находиться. Это сигнал вам для того, чтобы принять какое-то решение. Ну, давайте посмотрим. Ну да, это, видите как, это... Это уже путь ваш на новый какой-то уровень, карта правосудия. Вы заслуживаете другой жизни. Почему вы до сих пор находитесь вот в этой нише, сковывающей ваши, ваши движения? Может быть, там несправедливость какая-то? По карте правосудия можно предположить, что такой момент есть. Вы не властны над ситуацией, изменить ничего не можете. И, соответственно, просто принимаете эти обстоятельства. Да? Такой момент вот проиграется, наверное, у большинства людей. Сделать ничего нельзя. 
как будто бы здесь ну, связаны руки у вас. И какие пути вы не опробовали, в общем-то, ни один путь не привел к результату. Но год ознаменуется для вас установлением справедливости, правосудия. Все-таки здесь какая-то правда вас торжествует. Да? Вот что-то произойдет такое вне ваших планов, что кардинально изменит ситуацию. Давайте просмотрим, что именно изменится. А вы ощутите вкус победы, видите? Туз мечей – это карта победы. Это долгожданная победа, очень желанная и очень такая трудная. Победа нелегкой ценой. Угу. Это очень важный момент. Возможно, вы не один год ждете этой победы. Девяточка жезлов. Она говорит о том, что в вашей жизни есть лица за вашей спиной, которые плетут интриги, которые распространяют ну, какой-то обман, я не знаю, сплетни, разговоры, портят вам репутацию. Что-то там есть нечистое. Интриги какие-то плетут, но вы выходите вперед со своим горящим жезлом. Это о чем говорит? О том, что вы останетесь при своем мнении, вы не измените это мнение. Вы не измените себе, своим нравственным рамкам, тем нормам, к которым вы привыкли. Вот такая ситуация. Вы останетесь верны, в общем-то, как бы какой-то своей позиции. Она принципиально, эта позиция, она не всех устраивает, иначе не было бы за вашей спиной вот этих лиц, скрытых черными капюшонами. Кого-то не устраивает это все. Но это совершенно не важно. Главное то, что вы делаете так, как нужно вам. И у вас это получается. Вас сама Вселенная выталкивает на этот путь победы. Через свершившийся суд правосудия. Смотрим, что еще произойдет в новом году. Но вам нельзя отчаиваться. Ни в коем случае. Пятерочка кубков. Карта слез, отчаяния, разочарований, когда ни во что не верится, ничего не хочется. Нужно, нужно просто взять себя в руки, да, мобилизоваться внутренне, дисциплинировать себя. Это, это возможно сделать. Но что греха таить? Над эмоциями сложно... Эмоциями сложно владеть, да? но возможно... Если взять себя в руки, убрать надо какую-то эмоциональность. Вот это, вот знаете, восприятие мира через эмоции. Кому-то это надо действительно убрать и внутренне дисциплинироваться, подготовить себя вот к какому-то новому пути, увидеть этот путь, рассмотреть его сквозь туман. Удастся ли вам? Удастся ли вам? Ну, конечно, карта смерти — это трансформация. Все изменится. Все кардинально изменится, так как раньше уже не будет. Вы достаточно сильный человек, вы прошли трансформацию, и вы уже готовы к новой жизни, к переменам. Ну, еще пока тяжело, да, тяжело еще пока, но скоро путь для вас открывается. Шестерочка Пентаклей. Угу. Ну вот, собственно говоря, события предстоящего года, энергии предстоящего года. Вот такие. Как вас видят высшие силы в предстоящем году? Какой личностью? Какой дадут вам совет? Ну, смотрите, вы можете достичь каких-то больших целей, карта звезда, осуществить что-то, реализовать что-то, сделать на что-то ставки и получить результат. Это карта осуществления каких-то надежд, потому что рядом семерка жезлов. Действенная карта. Карта результативная, карта победы. Он в красном плаще. Но четверочка кубков у нас здесь присутствует, да? Но это некие сомнения. Здесь все-таки может быть и момент 
отчаяние, тот самый, о котором я ранее говорила, может сработать. Это ощущение, знаете, неуверенности в себе, когда захочется сделать шаг назад, но этот шаг не нужно делать. Вперед, вперед и вперед. Не отчаиваться. Да, ситуация, возможно, или ситуации будут складываться не так, как хотелось бы, но это не значит, что вы не придете к исполнению. Вот о чем триада. Давайте посмотрим, какую личность у вас видит Вселенная в Новом году. Решительной личностью, знаете, такой с мужской энергетикой, король мечей. Вы будете решать какие-то вопросы очень смело, да, что-то отсекать, что-то к себе прям притягивать, что-то узнавать. Это карта интеллектуального развития, да? карта получения знаний, какого-то опыта жизненного, принятия важных решений. Вы будете владеть событиями, ситуацией и сумеете повернуть все в свою пользу. Какой-то путь вы себе сами прокладываете. Большой, большая дорога какая-то, трудная дорога, но она имеет все шансы осуществиться. Звезда и семерка жезлов. То есть вы получите тот результат, который вы хотите, но нужно будет, конечно, поработать, вложиться по полной программе, запастись и терпением. И здесь нужно учиться, будет получать какие-то знания. Довольно-таки быстро это все нужно будет суметь в своей голове как-то укладывать, утрамбовывать, да, рыцарь жезлов, скоростная карта, карта динамичная, говорит о развитии событий, о энергиях движения, одно за другим будет идти, да, одно сделали, там осуществили, получилось, нужно быстро переходить к другому, второе осуществили, реализовали, нужно к третьему переходить, здесь какая-то такая поэтапность будет, но через эту поэтапность вы достигнете большого результата, действительно, Угу. Ну и к концу года что там будет у нас? А уже равновесие, видите, уже спокойнее. Уже у нас тут на душе как-то так хорошо, уже можно отдохнуть, уже где-то сбавить темп. Уже начинается какой-то новый цикл, новый этап в вашей жизни. Уже вы такая женщина, знаете, но вам только водный король нужен, потому что вы сама сильная личность. Это женщина, которая прошла какой-то путь уже. Она ощущает себя королевой, способной принимать самостоятельные решения. Личностью вот такой, да, уверенной в себе, имеющей прочную какую-то почву под ногами, которую заработала сама. Мужчина с вами рядом будет, но он э, такой более, скажем, пассивный. Человек уступчивый человек, не обладающий силой характера, скажем так. Ну и что же, что же? А вы его как-то не увидите за, за, за он как за спиной у вас находится. Вы на него изначально не обратите внимания, но потому что вы императрица, вы такая уверенная в себе. Вы пришли к результату, вас это воодушевляет, вы себя сразу так почувствовали на императорском троне. Угу. Ну и человек здесь как-то нарисовывается рядышком с вами. Неожиданно, весьма неожиданно. Так что вот так. Вы как-то не придадите этому значения, что ли, или не заметите его или же не станете рассматривать его как личность, которая подходит вам. Вот что-то такое здесь. Угу. Вот такой момент. Будете что-то отмечать, праздник какой-то, к концу года праздник, завершение какого-то пути, какой-то дорожки. Но и э, будет опять планирование какого-то нового пути шестерка мечей. Ну, то есть уже какой-то фундамент вы будете иметь в жизни очень прочный, ну достаточно прочный для того, чтобы на нем начать что-то новое строить и э, будете продумывать новые планы. Вот такой расклад. Надеюсь, что информация была для вас полезной. Всем пока!